Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shastir pokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shastir pokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health.
শুভ দিনের এই হাসি গান চিরদিনই মনে রাখব যেখানে থাকি যেমনই থাকি এই দিনে কাছে ছুটে আসব দুজনে ভাই বোনে দুজনে ভাই বোনে जान दूटी चोखे बैठा का छेले आशा मुछे दिले नतून आशाए छवि आखो दूजने ভাই বোনে দুজনে ভাই বোনে সানায়ের সুরে যেতে দিতে হবে জানি দূরে কদিন আগে একটা মেয়েকে ধরে একা কেউ ছুঁয়ে দেখুক না অঞ্জলি কে আমরাও যাই 
একটু পরেই বুঝতে পারবে কিন্তু ঠাকুমা আমি তো কোনো অচেনা মেয়েকে গাড়িতে তুলি না অচেনা কেউ নয় ও আমার নাতনি ওকে তুমি নিয়ে যাও ঠাকুমা তোমার নাতনি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কাছে তো আছে না 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 ওকে আমরা আমাদের গাড়িতে তুলতে পারবো না তাছাড়া ওর স্বভাব চরিত্র কেমন তা না জেনে খুব ভালো শান্ত মেয়ে সাত চারে না কাটে না হ্যাঁ সে তো আমরা ভালো করেই জানি কি বল পূজা ঠিক আছে তুমি যখন বলছো তখন নিয়ে যাচ্ছি তোমার আত্মীয় বলে কথা ডাকো নিয়ে যাচ্ছি যাওয়া যা আচ্ছা তুমি তখন থেকে ওরকম ভাবে চুপচাপ মুখ গোমরা করে বসে আছো কেন কি করব ইয়াং মেয়ে হাসবে খেলবে মজা করবে এটা তো জীবন তা নয় আচ্ছা আমার মুখ করে বসে আছে জানি তোমরা চুপ থাকতে পারবে না কত প্রশ্ন করবে তাই জন্য আমি কানের তুলো গুজে রেখেছিলাম দেখো আমাদের সঙ্গে চলতে গেলে একটু হাসতে হবে না হলে কিন্তু এক্ষুনি গাড়ির থেকে নামিয়ে দেবো হ্যাঁ কি করে হাসি বলো হাসি আসে না মানুষ তো সুখে হাসে আনন্দে হাসে আমার জীবনে সুখ আনন্দ কিচ্ছু নেই কদিন আগে আমার বাবা মারা গেছেন কি হলো তোমার দাদা গাড়ি থামালেও কেন দুঃখ তো আমার আমার জীবনের চাকা থেমে গেছে তোমার দাদার কি হলো সরি আমরা জানতাম না কি হয়েছিল সারাদিন মদ খেয়ে নেশা করত মাতাল হয়ে থাকতো সামান্য কারণে আমাকে মারধর করত এমনকি একদিন একটা বদমাই সে হাতে আমাকে তুলে দিতে চেয়েছিল তাই জন্য তো কোমরে ছুরি রাখি তখন খুব অভিশাপ দিতাম সত্যি মরে গেল শ্রাদ্ধ শান্তি হতে বুঝলাম এই বিরাট পৃথিবীতে আমি একদম একা তখনই দুঃসম্পর্কে ঠাকুমার কাছে চলে এলাম ভাবলাম এখানেই থাকব বুড়ির একটা ভাঙা দোকান আছে সেটাই চালাবো কিন্তু এখানে এসে দেখি বুড়ি অসুস্থ কেন <laughs> 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 আমার বোনের একটা ছবি তুলতে হবে বিয়ের জন্য ঘটক চাইছে এইভাবে ছবি তুলবে কোনো সাজগোজ নেই কিচ্ছু নেই তো দূর বাবা গ্রামের মানুষদের কোনো সাজগোজের দরকার হয় না এমনি চলে তাই বুঝি পূজা তোমার ভাগ্যি ভালো তুমি আমাকে গাড়িতে তুলেছ এসো আমি তোমার সাজগোজে করে দিই তারপর ছবি তুলবে তোমার দাদা যেভাবে বলছে ওভাবে ছবি তুললে এই জন্য তো তোমার বিয়েই হবে না এসো এসো নামো নামো চাপ বাবা আসুন 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 নমস্কার আচ্ছা এখানে ছবি কে তোলে আগে আমি ও ছবি ওঠে তার মানে এই দেখুন শ্রীদেবী মাধুরী দীক্ষিত কাজল সব নিজের হাতে তোলা ছবি আর এক ছবিতেই না বিয়ে বলুন কার ছবি তুলতে হবে আপনার ওর আসুন ম্যাডাম আরে এত তাড়াহুড়ো কিসের মেয়েটাকে সাজাতে হবে না এভাবে কেউ ছবি তোলে সে ব্যবস্থাও আছে ম্যাডাম ভাড়াই সব পেয়ে যাবে কি ভাড়া দিতে হবে চলো 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 এই হাটে অনেক স্টুডিও আছে দাঁড়ান 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 ভাড়া দিতে হবে না বৌনির খদ্দের ফিরে যেতে নেই 
মেকআপ রুমটা কোথায় এ কি ফিল্ম পাড়া স্টুডিও যে মেকআপ রুম থাকবে ও ঘরে যান আয়না আছে সাজবার সব জিনিস আছে আচ্ছা চলো শুনুন ওনাকে এক কাপ চা দিন হ্যাঁ চা বড় বড় শহরে বড় বড় দোকানে কিভাবে বড় বড় খদ্দেরকে অভ্যর্থনা করতে হয় জানেন প্রথমে চা দেয় তারপরে কোল্ড ড্রিঙ্কস দেয় তারপরে কফি দেয় আবার কোল্ড ড্রিঙ্কস ঠিক আছে এখন আপনি চা শুটু বিস্কুট দিন বিস্কুটের চা ডুবি ডুবি খাবে তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কস পাঠাবে ঠিক আছে চল তিনটে চা মানে তিন টাকা তিনটে বিস্কুট মানে আরও তিন টাকা তিনখানা কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে ত্রিশ টাকা এত লস ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে ছবি দেখলে না বোনকে আর চিনতেই পারবেন না সুন্দর দেখাচ্ছে দাঁড়ান দাঁড়ান আরেকটা ছবি তুলুন আরেকটা ছবি তুলুন আসুন আসুন দাদা আর বোনকে নিয়ে বোন যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে তখন ওকে দেখতে ইচ্ছা করবে না তখন এই ছবিটা দেখবেন ঠিক বলেছো তুলুন তুলুন হ্যাঁ ভাই তুলুন রেডি দেখাচ্ছিল আমার এই বোনটাকে গুরু ছবি তুলতে এসছিল আরে আমার সাথেও তোলো না চলুন তাড়াতাড়ি চলে যাই এরা পাঁচে লোক দেখলেই মনে হচ্ছে গুন্ডা চলু গুরু এগিয়ে আসছে এই যে দাদা এক মালি দো ফুল আমাদের দিকে একটা ছাড়ুন আমরা সবাই মিলে ভাগ যোগ করে নি তোমার দাদা ওদিকে গেল ওরা তো গুন্ডা আমার দাদা কাউকে ভয় পায় এরপরে যদি কোনোদিন আমার সামনে পড়িস তাহলে এমন মার মারব যে তোদেরকে দেখে তোদের বাবা মাও চিনতে পারবে না আমাকে ছেড়ে দিন আমাকে আপনি বাঁচান আমি কি করেছি বলুন তো আমি কি করেছি আপনি চিটিং বাজি করেছেন ঠক বাজি করেছেন আপনার নিজের হাতে বানানো এই কুষ্টি আপনি বলেছিলেন যে বৈশাখ মাসে আমার বোনের বিয়ে হবে এক বছরের মধ্যে বাচ্চা এক বৈশাখ পার হয়ে দ্বিতীয় বৈশাখ আসতে চলল আমাকে ছেড়ে দিন আমাকে মক্কেলে বাড়ি যেতে হবে না যতক্ষণ না আমার পূজার বিয়ে হচ্ছে ততক্ষণ আপনি এই বাড়িতে থাকবেন আর এই বাড়ির কাজ করবেন বাস্তু বিশেষজ্ঞ আপনি বলেছিলেন যে বাড়ির পূর্ব দিকের পাঁচিলটা ভেঙে উত্তর দিকে করলে বাড়ি শুভ হবে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে প্রচুর ছেলে আসবে আসেনি 
মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দিব দাঁত লাগবে যতদিন না পূজার বিয়ে ঠিক হচ্ছে ততদিন এই দুজন আমাদের বাড়িতে থাকবে কাপড় কাজবে আসন মাজবে মালির কাজ করবে আর কি করবে আপনার দাদা বলেছে আপনার বিয়ে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানে আটকে রাখবে আপনি বলুন আমরা এখানে বাঁচা থাকলে এ ব্যবসার লাটে উঠে যাবে না ঠিক আছে আপনারা চলে যান আপনার দাদা যদি কিছু বলে আমার ভীষণ ভয় করে ভয় নেই আমার দাদা কিছু বলবে না আমার দাদা আমার মুখের উপর কোনো কথাই বলে না যান আপনারা দাদা আমি কি তোমার ঘাড়ের বোঝা হয়ে গেছি যে আমার বিয়ে বিয়ে করে খেপে উঠেছ দূর পাগলি তুই আমার বোঝা হবি কেন তুই তোমার সব তুই ছাড়া আর আমার কি আছে বল বাবা মা মারা যাবার পর থেকে তোকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তুই এখন বড় হয়েছিস বাবা মা বেঁচে থাকলে যা করতেন আমি ঠিক তাই করছি তোর জন্য একটা ভালো পাত্র দেখব তোকে একটা ভালো ঘরে বিয়ে দেব তুই সুখে সংসার করবি একটা দাদার এর চেয়ে বিষয় কি চাই বল খিদে পেয়েছে আমার যা 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 মামা তো দেখার কোনদিন দেখনি তো খুব সুন্দর দেখতে তাই না বেশ হলুদ শাড়ি পরেছে লাল ব্লাউজ পরেছে আপনি না মানে তুমি এখানে না মানে আপনারা সেদিন আমার জন্য এত করলেন গাড়ি করে হাটে নিয়ে গেলেন এত সব মালপত্র কিনতে সাহায্য করলেন আমি তো আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারি আর আমার সে সামর্থ্য নেই আজ আমার দোকানের প্রথম দিন তাই আপনাদের সকলের জন্য খাবার বানিয়ে নিয়ে এলাম পুজোও দিয়েছি ফুল আর প্রসাদ নিয়ে এসেছি এবার তোমার দাদাকে দাও তুমি দাও কি হলো দাও খারাপ হয়েছে 
फाटा फाटी अरे देखे 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 अम्मा के ना अम्मा के अम्मी के बोले दीच्छे तुम्हार एक तेले भाजा कोतो नंबरी ए चलो चलो इकहने तेरे शॉप में शेष कभी ना की बेहतर चलो आज की तो बाकी ना कहीं चाची चलो नेजा नेजा अरे पेंजी जा ए पेंजी पेंजी
একটা ভালো পাত্র ভালো ঘরের সম্বন্ধ নিয়ে আসুন আমি ওকে অনেক আদর যত্ন করে মানুষ করেছি দেখবেন যেন শ্বশুর বাড়ি থেকে কোনো কষ্ট না পায় যত টাকা লাগে আমি খরচ করব আমার এই ছোট্ট বোনটার বিয়ের জন্য আমি টাকা আলাদা করে জমিয়ে রেখেছি অনেক ধুমধাম করে আমার বোনের বিয়ে দেব আশেপাশের পাঁচটা গ্রামের লোক এই বিয়ে দেখবে আপনি জিজ্ঞেস করবেন আপনার পাত্র পক্ষকে যে তাদের কি চাই খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল ফ্রিজ টিভি সব দেব আর তাছাড়া তাছাড়া সোনা দিয়ে মুড়িয়ে আমার ছোট বোনটাকে আমি শ্বশুর বাড়ি পাঠাবো আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বিজয় বাবু শুধু তো সবাই বিয়ে হবে না দাদা একটা বড় বাড়ি লাগবে একটা গাড়ি লাগবে তবেই না বোনের বিয়ে জমি জমা বিক্রি করে বাড়ি বিক্রি করে ঘটা করে বোনের বিয়ে দাম সেরকম পাত্র পেলে তাতেও আমার আপত্তি নেই সে তো জানি সমস্ত কিছু বিক্রি করে দাও কার ছেড়ে দেখতে হবে তো তুমি ঠিক বাবার মতো ধার পেয়েছো বাবা ধার করে সবার জন্য কর্তব্য করে গেছে আর সেই দিনের বোঝা চাপিয়ে গেছে তোমার ওপর আর সেই দিন শোধ করতে তোমার প্রায় অর্ধেকটা জীবন কেটে গেল কত কষ্ট করে তুমি সেই দিন শোধ করেছো সবই তো জানি দাদা আজ এতটুকু সুখের মুখ দেখেছো তাও সব খরচ করে ফেলবে আমার বিয়েতে আচ্ছা দাদা একবারও কি তুমি তোমার কথা ভেবে দেখেছো একবারও ভেবেছো তোমার জীবনে যে মেয়েটা আসবে তাকে তুমি কি দেবে নাকি এক কাপড় পরেই তাকে সারা জীবন ঘর করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে যাবে এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না বিজয়বাবু আপনার বোনের জন্য আমি সুপাত্র সন্ধানই এনে দেবো তাহলে এখন আমি আসি আসুন शुदू देखे গুড ভেরি গুড আবার তেজও আছে শোনো কোনো পাকা ফলকে রঘু গাছে থাকতে দেয় না হ্যাঁ পেড়ে নেয় চলি জানো আর কথা কার আশ্চর্য যখন তখন ডাকলে এভাবে আসা যায় এদিকে রান্না ও পাশে দোকান কখন মেয়েদের হেসেলে ঢুকতে নেই আমার শরীর খারাপ হয়েছে রাধুনি তো ছিল কিন্তু ভীষণ চুরি করতে বলে দাদা ছাড়িয়ে দিয়েছে দূর এখানে এখন কোথায় যে কি আছে ওদিকে দোকান এখানে রান্না পূজা সবকিছু ঠিকঠাক করে দেখে না ম্যাডাম সারা জীবন তো এখানেই রান্না করতে হবে কি বিপি করে বলছো বলতো হম কিছু না পাখল একটা এই যে সব পরিষ্কার করে রান্না করে গুছিয়ে দিয়ে রেখে গেলাম একদিকে ভাত ডাল তরকারি আরেকদিকে মাছ চাটনি তোমরা শুধু খাবারটা থালায় নিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিও 
একটু দাঁড়াও না দাদা এক্ষুনি এসে পড়বে হুম তোমার দাদার আসার সঙ্গে আমার থাকার সম্পর্কটা কি এত কষ্ট করে রান্না করলে একটু পাত পেরে খাইয়ে দিয়ে যাও তারপরে বলবে গোল্লা পাকিয়ে গ্রাস একেবারে মুখে পুরে দিতে এই দাদাকে একটু খাইয়ে দাও না প্লিজ আমি দেখব হুম ইয়ার কি হচ্ছে मान আগে রাধুনি বাড়ি যাবার সময় অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে যেত আমাদের দেখতে হবে না তুমি কি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ কি আমি চুরি করেছি হ্যাঁ বলো তো যায় না ও ঠিক আছে দেখো দেখো তোমরা দেখো কাপড়টা তোল কি না মানে হাটু অবধি তোল আমাদের আগে রাধুনি পায়ে গাডার দিয়ে হাতা খুন্তি বালতি চামো ছাগনি এমনকি ভাগনে পর্যন্ত ভাগনে না মানে অনেক কিছু নিয়ে যেত কি ভাগনে তাই তো এই মামা কি হচ্ছে কি অঞ্জলি তুমি যাও তো আর কখন এখানে আসবো না ডাকলেও আসবো না দাদা ডাকলেও নয় চল ভেতরে চল চলো দারুণ সুপ সত্যি এরকম খাওয়ার যদি প্রত্যেকদিন পাওয়া যেত তাই নাকি তাহলে বলো রাধুনিকে সারা জীবনের জন্য ঘরে আনার ব্যবস্থা করি হে ঈশ্বর হে ভগবান আমার পাশে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে অঞ্জলি আমার দাদার ওকে খুব ভালো লেগেছে ভগবান ও যেন আমাদের বাড়ির বউ হয়ে আসতে পারে ওদের অনেক আশীর্বাদ করো আমাকেও একটু করো কারণ কায়দা করে দুজনকেই মন্দিরের সামনে নিয়ে এসেছি যাতে ওরা কথা বলতে পারে তুমি আমাকে এখনো বলনি মামা পূজা কি এমন জরুরি কথা বলার জন্য আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছে এত জায়গা থাকতে মন্দিরে বা কেন মামা चलो <laughs> तुम लेबू दिए मे गला मानत कर আই 
जमे गुपना अनेक देरी हो जाने काज पड़े आई डाली पूजा के दिए देवे चले जा सब कथा हलो मोचर चप तर चिंगड़ चप सिंगारा तरका चले गल जीवन कि दूर पागल ए तो तु तो निजे चेष्टाश्रम फल पे खबर दे मेरे शोषण जेते नहीं शेदना चित्कार 
করলে এক কোপে ঘর থেকে মুন্ডুটা আলাদা করে দেবো আর কোনো আওয়াজ নয় এভাবে গলার নলির সামনে দুটো দা ধরলে আওয়াজ তো বেরোবেই চুপ করে থাকা যায় আপনি বলুন ভাই দেখছিস কেন আমার গ্রামের মেয়ের ইজ্জন দেবার চেষ্টা করেছিল মেয়েটাকে গায়ের সামনে নষ্ট চরিত্র প্রমাণ কর তারপর আমার ঘরে পাঠাও আমার নাম শান্তি আমার কাজ হলো অশান্তি কাল পঞ্চায়েতে ওই মেয়েটার বিচার করবই তারপর ওই মেয়েটাকে নষ্ট প্রমাণ করব তারপর ওই মেয়েটার কোনো আশ্রয় থাকবে না আর ওই মেয়েটা হবে তোমার আমি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে তোমায় ডেকেছি তুমি ওর নামে অভিযোগ এনেছ যে তোমার ইজ্জত নিতে ও গভীর রাতে আমি কিছু বলতে চাই আমার মাথা একটা পয়েন্ট ঢুকেছে আহ দেখছো না আমি কথা বলছি এখন চুপ করো হ্যাঁ হ্যাঁ চুপ করো আগে ওনাকে বলতে দাও পরে বললে পয়েন্টটা ভুলে যাবো তো আরে চুপ করো তো আমি বলবো আমি বলবো আমি বলবো তোমরা শোনো দেখো না ওকে কিভাবে কোনটাসা করি এবার বলি শোনো হেমে অসিত তোমার ঘরে রাতে ঢুকেছিল বলে মহাভারত অশুদ্ধ হলো হ্যাঁ তাহলে রাতে মামা তোমার ঘরে কি করছিল চুপ কেন কথা বলো হ্যাঁ বিজয় বা কি ধান্দায় যায় তোমার ঘরে হ্যাঁ 
দিনের বেলা সতীপনা রাতের বেলা রাতের বেলা তোমার ঘরে কি ছিনালি হয় আমরা জানি না কি সম্পর্ক সঙ্গে অঞ্জলির মতো একটা পবিত্র মেন নামে নোংরা নোংরা কথা বলছে আর আপনারা সব চুপ করে শুনছেন দাদার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক জানতে চাইছেন তাহলে শুনুন এই অঞ্জলি হলো আমার ভাবি বৌদি হ্যাঁ বৌদি হ্যাঁ ওর সাথে আমার দাদার বিয়ে হবে আর ও আমাদের বাড়ির বৌদি হয়ে আসবে এরকম ব্যাপার হলে এরকম ব্যাপার হলে আলাদা বাড়িতে থাকে কেন তোমাদের বাড়িতে রাখলেই তো পারো আপনি ঠিকই বলেছেন আজ থেকে ও আমাদের বাড়িতেই থাকবে আপনাদের অনুমতি পেয়ে গেলাম চলো বৌদি অঞ্জলি পূজার বয়স কম ও কি বলতে কি বলে ফেলেছে এতগুলো গ্রামবাসীদের সামনে কিছু বলার আগে ওর অন্তত তোমাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তোমার জীবনে অন্য কেউ আছে কি না তুমি আমাকে সত্যি করে ভালোবাসো কি না তোমার এই বিয়েতে মত আছে কি না প্রথম প্রশ্নটা মানে আমার জীবনে কেউ আছে কি না তার জন্য উত্তর হচ্ছে না আর বাকিগুলোর জন্য হ্যাঁ
আমরা দুজন চিরদিনের সঙ্গী হব আমি তোমার শুধু তোমার চিরদিনের সাথী ও তোমার ছোঁয়ায় পৃথিবী বদলে গেছে जीवन बाचिए तर अनेक टा दिए तुम सहाज्य ना पेले এই ফুলের মতো মেয়েটা হয়তো মরেই যেত বাবা ছি এভাবে বলতে নেই মামা এটা তোমার জন্য কি এটা মিষ্টি আসছি বাবা स्त्री তোমাদের এই ঘরোয়া ঝামেলাটা এভাবে বাজারের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছো কেন কথা বলছে উঠলে উঠেছে না মানে বাবা বুড়োটাকে যাতাই বলছে তুই ইয়াং ছেলে क्षित रक्षित 
এত লোকের সামনে তুই এই কথা বললি আমার সামনে মারবেন না ওকে ছেড়ে দিন আপনার আপনার দুটো পায়ে পড়ি আপনি আমাকে মারুন আমাকে মারুন আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন এত লোক দাঁড়িয়ে আছে কেউ তোকে বাঁচাতে আসেনি আপন জন বিপদে পড়লে না বাঁচাতে আসে মা শাস্ত্রী ওদের অসম্মান করতে নেই দেখ দেখ তোর স্ত্রী তোকে বাঁচাবার জন্য আমার পা ধরে কাঁদছে আর তুই তাকে এই ভরা বাজারের সামনে বেইজ্জত করছিলিস মারছিলিস আরে তোর স্ত্রী তোকে স্বামী বলে পুজো করে আর তুই তুই তার উপর অত্যাচার করছিস তোর লজ্জা উচিত ওকে ক্ষমা করে দিন দয়া করে ওকে ক্ষমা করে দিন তুমিও আমাকে ক্ষমা করে দাও বোন আমি আমি তোমার স্বামীকে বোঝাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিলাম আমাকে ক্ষমা করে দাও যা সিকিনি বাড়ি যা আর লোক হাসাস না যা যে মেয়েদের এত সম্মান করে উঁচু আসনে বসায় একেই আমার চাই চাই হ্যাঁ পূজার স্বামী হিসেবে এই ছেলেটির সঙ্গে আমি আমার পূজা বিয়ে দেবো বিয়ে ওই ওই ছেলেটার সাথে কিন্তু ছেলেটা কে হ্যাঁ চলো না দেখছি দেখি অভিজ্ঞা 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 কি রে তুই মানে বাজারে এসেছিলাম মা খুব অসুস্থ গো ডাক্তার বলেছে ফল খাওয়াতে হবে তো মানে পয়সা করি কিছু নেই তো তুমি যদি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ কি ওই যে বাইকে করে ছেলেটা চলে গেল হ্যাঁ ও কি বিবাহিত না কেন বল আমি ওকে বিয়ে করবো বাবা কি হচ্ছে না আসলে আমার বোনের জন্য আমি একটা ভালো পাত্র খুঁজছি এই ছেলেটিকে আমাদের আমার নাম বিজয় বিজয় চৌধুরী আচ্ছা আমার বোনের নাম পূজা ওই ছেলেটিকে আমাদের চাই চাই চিন্তা করবেন না আমি একজন ঘটক ম্যারেজ ব্রোকার মানে বিয়ের দালাল ছবি আছে মেয়ে দেখুন আমার বোনের কোনো একা ছবি নেই তবে হ্যাঁ ও আমার আর আমার বোনের একসঙ্গে একটা ছবি আছে এটা রাখুন দাদার সাথে বোনের ছবি দেখেই মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছিল মেয়ে আমাদের না দেখলেও চলত হ্যাঁ অভিক বলেছে ওর কোন দাবি দাবা নেই শুধু বিয়ের দিন ঠিক করলেই হবে ভালো কথা আপনাদের কোনো দাবি থাকতে না পারে কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্য আছে দাদা হিসেবে আমি সেই কর্তব্য এরাই কি করে বলুন ঠিক ঠিক আমার বোনকে আমি পঞ্চাশ ভরি সোনা তাছাড়া খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল বিছানা টেলিভিশন ফ্রিজ যা লাগে আমি সবই দেব ও আপনাদের গ্রামে আপনাদের ঘরের বউ হিসেবে মর্যাদা পাবে সেই মর্যাদা সম্মান তো আমাকে রাখতেই হবে শুধু শুধু আপনাদের সকলের কাছে আমার একটাই অনুরোধ 
দেখবেন যে ও যেন আপনাদের সংসারে গিয়ে কোনো কষ্ট না পায় কোনো দুঃখ না পায় কি বলছেন এসব বলতে খুব খারাপ লাগছে তবু না বলে কোনো উপায় নেই তোমাদের বাবাকে আমি দু লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলাম সামনেই আমার বোনের বিয়ে তাই টাকাটা ফেরত চাইছিলাম বাবা সবে মাত্র মারা গেছেন এখনো শ্রাদ্ধ শান্তি হয়নি এখন আপনি টাকা চাইছেন কোথেকে টাকা দেব আর তাছাড়া বাবাও তো কোনোদিন সেরকম কিছু বলেননি আপনার কাছে টাকা নেওয়ার কোন কাগজ বা রসিদ নিশ্চয়ই আছে রসিদ বিজয় এই নাম হ্যান্ড নোট এতগুলো টাকা তুমি আমাকে দিয়েছ তার একটা প্রমাণ চাই এসব কাগজপত্রে আমার দরকার নেই আমরা একই গ্রামে থাকি দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে চিনি এই বিশ্বাসেই এতগুলো টাকা আপনাকে আমি দিয়েছি কিন্তু এ কথা আমরা কি করে বিশ্বাস করব আরে আমরা কেন পৃথিবীর কেউই এ কথা বিশ্বাস করবে তাছাড়া দু পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপার না দু লাখ টাকা কোন কাগজপত্র ছাড়া কেউ এতগুলো টাকা দিয়েছে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য তুমি দু লক্ষ টাকা মিথ্যে কথা বলে দাবি করছো শুধু বোনের বিয়ে দেবে বলে যত সব চিটিং মুখ সামলে কথা বলো নাহলে জিপ ছেড়ে ফেলে দেবো নিজের বাবা সম্মান বাঁচাতে আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী চিটিং বাজ বানাচ্ছ এই যে এই যে এই যে ছাড়ো ওদের ছাড়ো ওরা কি অন্যায় বলেছে হ্যাঁ দু লাখ টাকা রসিদ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ একে সিনেমার গল্প শোনাচ্ছ আমাদের হ্যাঁ আসলে বুড়ো মরেছে তো সাক্ষী দিতে পারবে না তাই ঝোপ বুঝে কোপ মারা ধান্দা ঠিক বলেছ ভুলটা আমারই লোকটা সত্যি খুব ভালো লোক ছিল আমি ওকে খুব সম্মান করতাম তাই ও সম্মান রেখে আজ আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি মামা দাদু নেই দাদু মারা গেল তুমি কেন না হম তাদের নেই তুমি ওকে চেনো হ্যাঁ সেদিন দাদুর সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিলাম ঠাকুরকে প্রণাম করতে দাদু বলল এই মামাই তোর আসল ঠাকুর যার জন্য নতুন জীবন পেয়েছ তুমি অনেক টাকা দিয়েছ মামা তুমি সত্যি কি ভগবান ভগবান থাকে ওপরে তোমার দাদু গেছেন ভগবানের কাছে তবে আজ একটা জিনিস জানলাম যে ভগবান বলে সত্যি কিছু একটা আছে চলে কিছু বলবেন বিজয়বাবু আমার বোনের বিয়ে দু লাখ টাকা লাগবে আমাকে একটু ধার দিতে পারবেন অত করে টাকা তো এমনি দিতে পারবো না কিছু বন্ধক রাখতে হবে বন্ধ হ্যাঁ বাড়িটা রাখতে পারেন এখন তো কাঠ ছাপানো হয়ে গেছে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়ে গেছে আর তো কোনো উপায় নেই আপনি আমার যা বলবেন আমাকে মেনে নিতে হবে শুনছেন একটু এদিকে আসবেন আসছে একটু পরে না এখনই আসুন আমি একটু আসছি আসুন আসুন বাবা মাতাল বলে মা আমার জন্য কুড়ি ভরি সোনা আর টাকাটা বুড়িমার কাছে রেখে গেছিলেন আর আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবো বলে কাজ করে করে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়েছি এই গয়নাগুলো আর টাকাগুলো পূজার বিয়েতে খরচ করুন কিন্তু দয়া করে এই বাড়িটাকে বন্ধক রাখবেন না কিন্তু বৌদি এগুলো তো তুমি তোমার জন্য জমিয়ে রেখেছ আমি তো অনাথের মতন ছিলাম এই পৃথিবীতে পূজা আমার কেউ ছিল না তুমি আমাকে প্রথম বৌদি বলে ডেকেছ বৌদির মর্যাদা দিয়েছ তোমার দাদা দিয়েছে 
ভালোবাসা সম্মান সেদিন থেকে আমি বাড়ির একজন বলে নিজেকে মনে করছি আজকে বাড়ির মেয়ের বিয়ে তার জন্য কিছু করতে পারো তো আমার কাছে সৌভাগ্যের কথা আর আমার কথা বলছো বিয়ে তো আমার হয়েই গেছে শুধু সিঁদুরটা পড়ার অপেক্ষায় এগুলো নিন আপনি কাল পর্যন্ত ছিলেন এবারে বিয়াই আর আজ আমাদের বাড়ির একজন হতে চলেছেন কাল রাতে আপনি যদি থেকে যেতেন তাহলে উৎসবটা সেরেই যেতে পারছেন কিসের উৎসব মানে কাকে নিয়ে উৎসব আরে আগে বসুন তো তারপর তো সব কথা হবে না না আমি আমি এখানে ঠিক আছি আরে দূর মশাই আগে বসুন তো এরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে নিন নিন বসুন বসুন আরে বসুন না মা শুভ সময় শুরু হয়ে গেছে আশীর্বাদের কাজ শুরু করুন আশীর্বাদ কিসের আশীর্বাদ আরে মশাই কেন মশকরা করছেন কাল পর্যন্ত ছিলেন এবারে বেয়াই আজ থেকে এবারে জামাই মাথা নাড়ছেন কেন হ্যাঁ তাই তো ওদের বাড়ির মেয়েকে আমরা বউ করে নিয়ে এসেছি আমাদের বাড়ির মেয়েকে ওদের বাড়িতে বউ করে নিয়ে যাবে এই কথাই তো ছিল এখন এখন মাথা নাড়ছেন কেন হ্যাঁ তাই তো বিয়ের শর্ত তো তাই ছিল শর্ত শর্তের কথা তো আমি কিছু জানতাম না আপনারা তো আমায় কিছু বলেননি আরে ঘটক তো বলেছে তো সবই জানে বিয়ের শর্ত তো তাই ছিল তুমি কোথায় পালাচ্ছ হ্যাঁ এসব কথা তুমি কিচ্ছুদের বলো নি চুপ করে আছো কেন বলো উত্তর দাও না ঘটক তো আমায় কিছু বলেনি যে আমার বোনের বিয়ে বাড়িতে দিতে গেলে এই বাড়ির মেয়েকে আমায় বিয়ে করতে হবে এই ধরনের শর্তের কথা তো আমি কিছু জানতাম না তুমি সব ফাইনাল না করে বিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস করুন আমি ভাবতে পারিনি উনি আপত্তি করবে বিশ্বাস করুন আমার আমার টাকার খুব দরকার ছিল সেই জন্য ওনাকে আমি কিচ্ছু বলিনি কিচ্ছু বলিনি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমাকে ক্ষমা করে দিন এখন ও না হয় ভুল করেছে কিন্তু এখন এই ভুলটা তো সংশোধন করা দরকার দেখুন কিছু কিছু ভুল এত বড় হয়ে যায় যা কখনো সংশোধন করা যায় না সে যা হবার হয়ে গেছে এখন এসব নিয়ে কথা বাড়ি কোনো লাভ নেই আপনি বরং বলুন এখন কি করা যায় মাফ করবেন আমি অন্য একজনকে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কি বলছেন কি অন্য কাউকে কথা দিয়েছেন তাহলে আমাদের বাড়ি মেয়েটা কি হবে কি সর্বনাশ এ তো রীতিমতো ঠক বাজে আপনি যদি এ বিয়েতে মত না দেন তাহলে তার পরিণামটাও কি হবে সেটা আগাম ভেবে রাখবেন গতকাল আপনার বোন এ বাড়িতে সংসার শুরু করেছে এমন না হয় যে আজকে ওর এ বাড়িতে সংসার করার শেষ দিন হয় না না এসব আপনারা কি বলছেন কত আশা নিয়ে আমার বোনের বিয়ে দিয়েছি বাড়িতে আমার বোনের সুখের জন্য তো আমি আমার এই জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি কিন্তু যাকে আমি কথা দিয়েছি তার কি হবে একবার ভেবে দেখুন আগে নিজের বোনের কি হবে ভাবো তারপর অন্যের কথা ভাববে আপনি যদি এই বিয়ে না করেন তাহলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে নানান দুর্ঘটনা তো বাড়ির বউদের সঙ্গে ঘটে এরপরেও যদি বিয়েতে মত না দেন তাহলে সারা জীবন বোনের জন্য চোখের জল ফেলতে হবে ও সব ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করছো কেন মা তুমি আশীর্বাদের কাজটা শুরু করো তো আপনি বসুন ঠিক বলেছেন বসুন আপনি বসুন
क्षमा चेब झुकते मान सम्मान बोध आज भविष्य बर्दास्त फिर
আপনার বোনের কথায় আপনি ওকে এখানে নিয়ে এসে অন্যায় করেছেন আপনি ভুল করেছেন এখনই আপনি ওকে ওর বাড়িতে ফেরত নিয়ে যান ওদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবেন কথা দিয়ে সবকিছু মিটমাট করে ফেলুন এখানে পূজা সারা জীবনের প্রশ্ন জড়িত আমি ওর জীবন এভাবে নষ্ট থেকে কিছুতেই দেব না বারবার তুমি আমাকে একই কথা বলছো ওরা সব ষড়যন্ত্র করে এরকম একটা প্ল্যান করেছে দাদাকে চুলান্ত অপমান করেছে আর তুমি আমাকে ও বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা বলছো পূজা তুমি মাঝখানে কোনো কথা বলবে না কারণ তুমি কিচ্ছু জানো না কিচ্ছু বোঝো না তুমি দাদার কষ্টের কথা ভেবে এ কথা বলছো তোমার দাদার জীবন তো এখনো আরম্ভ হয়নি পূজা দাদা এখনো বিজে মাটি সেটা দিয়ে এখনো পুতুল বানানো যায় কিন্তু তোমার দাদার ভুলে তোমার সংসার ভেঙে গেলে ও নিজেকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না তোমার জীবন সবে শুরু হয়েছে পূজা বৌদি তুমি আমার সুখের কথা চিন্তা করছো তুমিও তো আমার দাদাকে নিয়ে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছ তার কোনো দাম নেই আমার কাছে আমি বলছি তুমি দু তিন দিন অপেক্ষা করো দেখবে আমার স্বামী এসে সব সমস্যা মিটিয়ে আমাকে ঠিক নিয়ে যাবে শুনুন ভাই মালপত্র কিন্তু ট্রাকে ঠিক মতো তুলে দেবেন বিকেল পাঁচটার মধ্যে যেন মাল পৌঁছে যায় ঠিক আছে বিকেল পাঁচটা আপনি আমার একটা ভুল হয়ে গেছে মানে গতকাল তুমি বাড়িতে ছিলে না তোমাকে না বলেই আমি পূজা থাক দাদা আপনি যা বলতে এসছেন আমি বুঝতে পেরেছি তবে এসব কথা এখানে আলোচনা না করাই ভালো ফ্যাক্টরির লোকজন আছে শুনে ফেলবে হাসি হাসি করবে চলুন বাড়িতে চলুন আসুন গতকাল আমার একজন পরিচিত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল তাই আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল প্রথমে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন সেছি হে কি বলছো তুমি আমি তো বরং তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে বলে ঠিক করে এসেছি এ কি বলছেন শুনলাম গতকাল আপনি বলেছেন যে আমার একজন বিবাহযোগ্য বোন আছে সেটা আপনি জানতেন না সত্যি জানতাম না হ্যাঁ আমার একজন বিবাহযোগ্য বোন আছে বোনটা জীবনটা দুর্ভাগ্যের কালো মেঘে ভরা জানেন খুব বড় বাড়িতে আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছেলেটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বড় লোক কিন্তু আমার বোনটার পোড়া কপাল বিয়ে করতে আসার সময় রাস্তায় ছেলেটির হার্ট অ্যাটাক হয় বাড়িতে আলোর রোশনাই গিজ গিজ করছে নিমন্ত্রিত দল আমার বোন করে সে যে বিয়ের পিড়িতে বসবে বলে অপেক্ষা করছে এমন সময় বর্ণা এসে এলো বরের লাশ আমার বোন লগ্ন ভ্রষ্ট হলো বিষয়টিকে আমরা কেউ মেনে নিতে পারিনি কিন্তু কি করব বলুন ভাগ্যের উপরে তো কারো হাত নেই সেই দিন থেকে আমার বোন ঠিক করেছিল যে সে আর কোনোদিন বিয়ে করবে না আর আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বোনের বিয়ে না দিয়ে আমি কোনোদিন বিয়ে করব না আমার অনেক সম্বন্ধে ছিল জানেন কিন্তু আমি আমি সবগুলোই না বলেছি আমি বলেছিলাম যে একটি শর্তে আমি বিয়ে করতে পারি কানা খোঁড়া বোবা কোনো মেয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই শুধু সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে তারপর আপনারা পূজার ফটো একসাথে দেখলাম আমি ঘটককে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ছেলেটি আমার বোনকে বিয়ে করতে রাজি তো তো ঘটক বলেছিল হ্যাঁ আমি অনেক কষ্টে আমার বোনকে বুঝে সুঝে রাজি করেছি ও আপনার ছবি দেখেছে আপনাকে পছন্দ করেছে কিন্তু বিশ্বাস করো জামাই আমাকে এ বিষয়ে কিচ্ছু বলেনি আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি আমি বুঝতে পারছি যে ঘটক এসব ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেনি কিন্তু ওই বাড়ির লোককে বলেছিলাম যে আমার বোনের বিয়ে দিয়ে তারপর আমি বিয়ের পিড়িতে বসব আমার সমস্ত স্বপ্ন আজ ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে সত্যি কথা বলতে কি আমরা দুজনেই ভাগের কাছে ঠকেছি
এই আমার বোন রূপা আপনি তো আগেই দেখেছেন আগে আলাপ হয়েছে নমস্কার নমস্কার আপনি আমার বোনকে বিয়ে করে সুখী করলে আমি সারাটা জীবন আপনার পায়ের তলায় থাকবো বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন আপনাকে হাত জোর করছি এই বিয়েটা আপনি করুন আমি শুনেছি একটি অনাথ মেয়েকে আপনি কথা দিয়েছেন তাকে বিয়ে করবেন কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ওই মেয়েটির জন্য আমি একটি ভালো ছেলে জোগাড় করে দেব আমার চেনা জানা ব্যাংকে চাকরি করে পনেরো হাজার টাকা মাইনে পায় আমি ওর সঙ্গে ওর বিয়ে দেব শুধু তাই নয় ওর বিয়ের সমস্ত সব খরচ করব আমি দাদা আপনি আপনার কথা রাখলে একটি মেয়ের জীবন বাঁচবে আর আমার কথা রাখলে দুটি মেয়ের জীবন বাঁচবে আমার কথাটা একবার বিবেচনা করে দেখুন আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি জামাই কিন্তু তুমি একবার আমার কথা ভেবে দেখো একবার ওই মেয়েটির কথা ভেবে দেখো একটি মেয়ে একটা লোকের বাড়িতে এক রাত কাটালে লোকে কথা বলে কত বদনাম করে আর মেয়েটি কত তিন মাস ধরে আমার বাড়িতে আছে এখন যদি মেয়েটির অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি লোকে আমাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছ নাকি ওদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে মেনে নিলাম যে লোকের মুখের কথা আমরা বন্ধ করব কিন্তু মেয়েটির স্বামী যেদিন জানতে পারবে যে মেয়েটি তিন মাস ধরে আমার বাড়িতে ছিল সেদিন মেয়েটির পরিস্থিতি কি হবে একবারও ভেবে দেখেছ দেখুন আমাদের কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে আপনি আমার বোনকে বিয়ে করবেন না করবেন না শুনুন আমি যদি প্রথমে ওই অনাথ মেয়েটাকে বিয়ে করে তারপরে আপনাকে বিয়ে করি আপনার কোন আপত্তি আছে তুই আমাদের কথা বলতে বারণ করেছিলি কিন্তু এই সমস্ত কথা শোনার পর তুই বলতে চাস আমরা চুপ করে থাকবো বলে দ্বিতীয় বিয়ে করবে এত সাহস এর থেকে বলতে পারতো বিষ খেয়ে মরে যেতে এখনই ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে প্লিজ প্লিজ আপনার চুপ করে থাকুন আমাকে কথা বলতে দিন আমি আশা করতে পারিনি আপনি এই ধরনের কথা বলবেন আপনি বলতে পারতেন যে আমাদের প্রস্তাব আপনার পছন্দ হয়নি কিন্তু আমার বোনকে অসম্মান করার অধিকার আপনার নেই আমি তোমার বোনকে অসম্মান করতে চাইনি অভিক আমি শুধু তোমাকে আমার পরিস্থিতির কথাটা বোঝাতে চাইছি আমি বোঝাতে চাইছি যে অনাথ মেয়েটার কাছে আমি কিভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমার বোন তোমার বোনের দুঃখ ভাগ করার জন্য তোমার বাড়িতে মা মামা বৌদি সবাই আছে কিন্তু একবার ভেবে দেখো তো ওই অভাগা অনাথ মেয়েটা দুঃখ ভাগ করার জন্য কে আছে ওর সাথে ভালোভাবে কথা বলাটাই আমাদের অন্যায় হয়েছে হ্যাঁ বৌদি চুপ করো দেখুন আপনার জায়গায় আপনি ঠিক আর আমার জায়গায় আমি ঠিক আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তফাৎ জামাই জামাই আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে তোমার বোনের জন্য আমি সুপাত্র জোগাড় করে দেব কিন্তু তোমরা যদি মনে করে থাকো যে তোমার বোনকে আমায় বিয়ে করতে হবে সেটা সেটা কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব না দেখুন সমস্যাটা শুধু আমার আর আমাদের নয় এই পরিবারের সঙ্গে আপনার বোনও যুক্ত এভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না আর শুনুন একটা কথা ভালো করে শুনে রাখুন আমার বোনের যতদিন না বিয়ে হচ্ছে আপনার বোনকে এবার তানা সম্ভব নয় জামাই আপনি এবার আসতে পারেন
কি ব্যাপার বলো তো সব সময় দেখছি মুখ কালো করে বসে আছো কি হয়েছে আমার কথা ভাবছো তাই না হ্যাঁ সবে মাত্র বিয়ে করেছো কোথায় স্বামীকে নিয়ে সুখে ঘর সংসার করবে তা নয় বিয়ের পরে তিনি বৌদি তুমি মিথ্যেই আমার কথা ভাবছো আসলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমার উপর অত্যাচার করবে এই ভয়েই আমার স্বামী আমাকে এখানে রেখে গেছে ও খুব ভালো আমি জানি ওদের সব সমস্যা মিটে গেলে ও নিজে এসে আমাকে নিয়ে যাবে তুমি এখনো বোঝনি পূজা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছোট্ট ঝামেলাও দূরে গেলে বড় আকার নেয় নিজেদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় আর সেটাই আমার চিন্তা কিন্তু <laughs> সে কার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে আজকে ওকে মেরে ওর মুখ আটকাতে পারবেন কিন্তু কাল যখন সবাই একসাথে বলবে তখন কি করবেন তুমি কি বলতে চাইছো কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন না আপনার বউ আপনার বাড়িতে একদিন থেকে চলে গেছে কেন চলে গেছে কোনোদিন খবর নিয়েছেন সে কি করছে কেমন আছে কিভাবে আছে নিজের স্ত্রীর খবর রাখতে পারেন না অন্যের সংসার নিয়ে মাথা ঘামাতে এসছেন নিশ্চয়ই আপনার কোনো গন্ডগোল আছে সেই জন্য আপনার বউ আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে কথা বলতে এসছে বড় লোক বড় 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 কথা হাই রাম ছি এসব কি বলছি গ্রামের লোক মুখে একেবারে চুন কালি মাখিয়ে দিল তখনই জানতাম এই রকম কিছু একটা হবে ওই রকম একটা মেয়ের সাথে বিয়ে হলো দাদা ওদের কথা তুই কান্দিস না যারা বাজে লোক তারা এসব বলে তুই দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে আরে দাদা এসো এসো বসো কে রে বাড়িতে তোর বাবা মা নেই না ওনারা একটু বেরিয়েছেন তা তুমি কি কোনো দরকার এখানে এসেছো হ্যাঁ তোর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসছে তোর বাবা মা আসুক ওদের সাথে কথা বলবো আরে বিজয় কি ব্যাপার কখন এলে এই তো একটু আগে দেখো না এক জায়গায় গিয়েছিলাম ফিরতে ভীষণ দেরি হয়ে গেল আমি আপনাদের জন্য তাই নাকি কোন জরুরি খবর আছে বুঝি হ্যাঁ আমি আপনাদের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসছি আরে সে তো খুব ভালো কথা এবারে সমস্ত কাজ এতদিন তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছ তুমি সুমনের বিয়েটাও দাঁড়িয়ে থেকে দেবে বিজয় মেয়েটিকে আমাদের পরিচিত কেউ আমার অগ্নিপতির বোন এ তুমি কি বলছো বিজয় আমরা এইমাত্র একটা শ্রাদ্ধ খেয়ে এলাম তুমি কি চাও এ বাড়িতে একটা শ্রাদ্ধ হোক কেন এ কথা বলছেন কেন তুমি তো জানোই ওই মেয়েটা অপয়া অলক্ষী বিয়ে করতে গিয়ে অমন সুন্দর ছেলের অপঘাতে মৃত্যু হলো তুমি কি চাও আমাদের সুমনেরও ওকে বিয়ে করতে গিয়ে ওইভাবে অপঘাতে মৃত্যু হোক তাহলে 
তাই আমাদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে আবারই ভুল হয়েছে যে প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের এই বাড়িতে আসা সারা গায়ের লোকের সামনে মেরে তোর মুখে চুন কালি মাখিয়ে দিল আর তুই বসে বসে মার খাচ্ছিস এত বড় অপমান গায়ের কেউ কোনোদিন করতে সাহস পায়নি আমার মাথায় আগুন জ্বলছে ওই আগুন তোমার মাথা থেকে নিয়ে আমি বিজয়ের বাড়ি জ্বালিয়ে শেষ করে দেবো ওই আগুনে পুরে বিজয় শেষ হয়ে যাবে হ্যালো পূজা আমাদের গ্রামের মেয়ে আমাদের নেতা বিজয়ের বোন এক রাত্রের জন্য বাড়িতে রেখে ওকে তাড়িয়ে দিলে তোদের রাইস মিল আজকে উড়িয়ে দেবো বাড়িতে পুলিশ কেন আমি তো চুরি করি মামা থামো प्राणे मार हुमक दिए कथा আজ আমি ওদেরকে সত্যি সত্যি মারবো নানা বিজয়বাবু আপনি এই অঞ্চলের একজন রেসপেক্টেড পার্সন আপনি আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না দয়া করে আমি শুধু আপনাকে সাবধান করতে এসেছিলাম আজ চলি নমস্কার কি কেরম দিলাম বিজয় বাবু কেন ঝামেলা করলে তখনই তো বললাম মেয়ে ছেলেটাকে আমাদের হাতে তুলে দিন দিলেন না দিন দিন একদম না লকআপে পুরে দেব বুঝলেন তোমরা যে যাই খুশি বলো আমি বিশ্বাস করি না যে বোম বাস্টের সঙ্গে বিজয়ের কোনো সম্পর্ক আছে তোমরা মিথ্যে কথা বলছো ঠিক আছে আমাদের কথা তোমায় বিশ্বাস করতে হবে না আমরা না হয় মিথ্যে বলছি কিন্তু কিন্তু মা মা তো মিথ্যে বলবে না সেদিন বিজয়কে ওখানে দেখা গিয়েছিল তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো না কি মা আপনি বলুন না মা সত্যি বিজয় সেদিন ওখানে ছিল চুপ করে থেকো না মা বলো হ্যাঁ সত্যি হঠাৎ জামাই তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইল কি ব্যাপার বলতো আমিও তো তাই ভাবছি কি এমন জরুরি দরকার পড়ল যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে তুমি এখানে একটু দাঁড়াও আমি দেখছি আমায় ডেকে পাঠিয়েছো জামাই আমাকে জামাই বলে ডাকবেন না আপনাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আপনার বোনকে বাড়িতে নিয়ে নি বলে এইভাবে প্রতিশোধ দিলেন এইভাবে পেছন থেকে ছুরি মারলেন পেছন থেকে ছুরি কি বলছো জামাই আমি কিছু বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছেন না নাকি না বোঝার ভান করছেন এতদিন আপনাকে ফুল বুঝেছিলাম এখন বুঝতে পারছি আপনি কেমন মানুষ তুমি বোম ব্লাস্টিং এর কথা বলছো শোনো যেমন আমাদের মধ্যে ঝামেলা বাড়াবার জন্য এই গ্রামের কিছু শয়তান মানুষ এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে 
আর সেটা বলতেই আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম চুপ করো না ভুল করলে সেটা স্বীকার করে নেওয়াটাই প্রকৃত মানুষের কাজ আর আপনি সেটা না করে একটা মিথ্যে গল্প বানাচ্ছেন বিশ্বাস করো ভুল আমি করিনি তাই স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না বোম ব্লাস্টিং এর দিন আপনি গ্রামে আসেননি কি হলো চুপ করে আছেন কেন বলুন আসেননি হ্যাঁ এসেছিলাম আমি আমার একটা নিজের কাছে কি কাজে এসেছিলেন বলুন স্পিক আউট স্পিক আউট বলুন বলুন আপনি জীবনে প্রথমবার কেউ আমার কলারে হাত দিয়েছে আর আমি চুপ করে আছি তার কারণ যে আমার কলারে হাত দিয়েছে সে আমার বোনের স্বামী হাতটা নামাও হাতটা নামাও আপনি আমার স্ত্রীর দাদা বলে আমি ছেড়ে দিলাম কিন্তু ব্যাপারটা এখানে থেমে থাকবে না আর কথাটা যদি মিথ্যে হয় চলি মানে আমি অবাক হয়ে যাই তুই এসব সহ্য করিস কি করে এত বড় একটা অপমান অনেক সময় অনেক কিছু মুখ বুঝে সহ্য করতে হয় মামা আবার ভগ্নিপতি আমাকে অপমান করেছে সেটা আমি দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যাব চলো পূজা তো আমাকে না খাইয়ে কখনো খায় না কি হয়েছ মামা কিছু বলেছে চুপ করে থেকো না বলো মামা ওকে সবকিছু বলে দিয়েছে এই পূজা কাঁচিস কেন আমার দিকে টাকা টাকা আমার দিকে টাকা আমার দিকে তোর পাগলি মেয়ে আরে তোর যদি একটা ফুটফুটে বাচ্চা থাকতো সে যদি আমার বুকে লাথি মারতো তাহলে কি আমার কষ্ট হতো হুম আরে অভিজ্ঞ ঠিক তেমনি আমার কত আদরের কত স্নেহের ও রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলেছে তা থেকে আমার কষ্ট পেতে আছে আর তাছাড়া তুই আর অভিক ছাড়া আমার জীবনের কে আছে বল হম কাদে না লক্ষ্মী বোন কাদে আমার পায়ে কাটা ফুটলে তুমি সহ্য করতে পারো না আর ওরা তোমার জীবনটাকে কত বিখ্যাত করছে সেটা আমি কি করে সহ্য করি বলো তো দাদা ওরে বিয়ে হয়ে অন্যের সংসারে গেলে কত রকম অশান্তি হয় কত রকম ঝামেলা হয় তার জন্য কি চোখের জল ফেলতে আছে
पूजा 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 क्या चे अरे यार तो बोमी कोच्चे निश्चय शौल्य की जो खाए नहीं पित्ती पोड़े का चे देखो ओके ना मौसा ये तो पित्ती बोमी ना है ताहले खूब शिक्षिती अपनी मामा होते हैं हाँ आगे हैं माँ बाबा तुम लोग सुन चो आमदर बाड़ी ते नोटु नोटी थी आज चे आमदर शे छोटो पूजा और बच्चा हो बे दया करें एक तो मिष्टी मुक करूँ मामा बोले तो क्या था एकी ऐतू भालो खबर और तो जो आपने चुके जोल सब समय मेरा एक खबर सब चेरा के तार शामिल की दी दिखाए कि तो आमर बोंटे रामोन पूरा कपल जे ये आनंदे समय और शामिल और काचे नहीं हमें और बोने रोबस्तर अब पुस्ते पाचे और चली
सबकि मुख बुझे सह्य कर मुख बुझे सह्य करते दादा भीषण देखते इच्छा कर आगे जमाई देव मात्री मिस्टी खाई मेनेबाद उक्ति शुने कि चले जाए बन भाई के क्षमा करते
कत लोक अवमानित दादा क्या दुरबल मानुषि प्रश्न उत्तर दाओ 
আমার পেটে যে বাচ্চাটা আছে তার বাবা তুমি না অন্য কেউ এসব কি পাগলের মতো বলছো তুমি কার সন্তান কিসের সন্তান আমি আমাদের সন্তানের কথা বলছি আমার পেটে যে বাচ্চাটা এসছে সেটা তোমার তো নাকি তোমার নয় बौदी के मारे दादाई मेरे नाटक कर क्षमा कर देवें आसले बाड़ी मेरे माथा रक्त देखे माथा ठीक रखते नाजिन आपके अनेक कटु कथा बोले फेले शुद्ध जल न मिस्टी खे जा तब आज नयदिन बाड़ी समस्या मिटे तुम्हें एखान नहीं जाब चल बोल हाँ चल तुम्हारा झगड़ा शुद्धम्रा जीखान सर जाए सम्पर्क আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে তাই আমি আপনাদের কাছে এসেছি তুমি কি বলছো আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না 
মানে আমি শুনেছি অভিক বাবু বলেছিলেন ওনার কোনো পরিচিত ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে তার কোনো সমস্যাই থাকবে না আমার বিয়ে হয়ে গেলে বিজয়ের সাথে সাথে আপনাদের পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে দাদা বৌদি বাড়িতে নেই কাউকে কিছু না বলে ও বাড়িতে চলে গেছে অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করছে শুধু আমাকে সুখী করবার জন্য বৌদি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ বিয়ে তুমি হতে দিও না দাদা এভাবে এভাবে তোমাদের জীবনটা আমি নষ্ট হতে দেব না দাদা কিছুতেই না কিছুতেই না কিছুতেই না বাইরে এসো তোমাদের জিনিস তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে গেলাম উনি আমাদের বাড়িতে একটা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন আমার পরিচিত ছেলের সঙ্গে ওনার বিয়ে হয়ে গেলে আপনি ফ্রি আর সাথে সাথে আপনি আমার বোনকে বিয়ে করতে পারবেন তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আমার পরিবার তো এই প্রস্তাব শুনে একেবারে আনন্দে ডগমগ সাত তাড়াতাড়ি ওনাকে কোনে সাজিয়ে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল আমার বোন রূপা এসব দেখে আমাকে ফ্যাক্টরিতে ফোন করে সব জানায় আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে অনেক কষ্টে এই বিয়েটা বন্ধ করেছি চলি বৌদি তুমি কোনো কিছু আমাদের না জানিয়ে এভাবে চলে যাচ্ছ হ্যাঁ তোমার বৌদির প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে কিন্তু তোমার পরিবারের প্রবলেম এখনো সলভ হয়নি তাই তোমাদের বাড়িতে ঢোকার সময় এখনো আমার হয়নি চলি ঠিকই বলেছে 
এইসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না দেখবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে এসো ভেতরে এসো আমি একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানেই এদের সঙ্গে আমার আলাপ হলো ও তা এনারা একজন ওই সুপাত্তির সন্ধান করছিলেন আচ্ছা আচ্ছা আমার তোমার বোনের কথাটা মনে পড়লো তাই এনাদের নিয়ে এলাম খুব ভালো করেছেন মেসমশাই আমার বোন বলে বলছি না এত ভালো বোনের মেয়ে খুব কম পাওয়া যায় আমার একমাত্র ছেলে বিয়ে পাশ করে আমার সঙ্গে ব্যবসা করছে আপনার বোন সম্পর্কে আমি সব শুনেছি তাই বোন এই আমার বোন বাহ খুব সুন্দর দেখতে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে কি রে তুই কিছু জিজ্ঞাসা করবি না না আমার আবার কি জিজ্ঞেস করবা আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই এই হচ্ছে আমার ছেলে একদম অন্যরকম কাউকে বিব্রত করতে চায় না যাও মা যাও তুমি ভেতরে যাও আমাদের পছন্দ হয়েছে তোমার দাদার সাথে আমরা কথা বলে নেব তাহলে ওর কুষ্টিটা কি আপনারা দেখবেন না না ওর সব আমাদের দেখার দরকার নেই ওর সবে আমরা বিশ্বাসই করি না দেখুন দাদা ঠিকুজি কুষ্টি মিলিয়েই তো আমার বোনের প্রথম বিয়েটাও দিয়েছিলাম কিন্তু কি লাভ হলো সেই তো আমার বোনকে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ের পিড়িতে বসতেই হলো আপনাদের কি বলে যে আমি ধন্যবাদ দেব জানি না জানেন আমার বোনের অভিশাপটা বোধ এবার কাটলো আমার বোনের জন্য এরকম সুপাত্রের সন্ধান যে আমরা পাবো এটা আমি ভাবতে পারিনি এত ভালো ছেলের কপালে ছিল বলে বোধহয় এতদিন ওর বিয়েটা হয়নি আর যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে আমি আমি বলে বোঝাতে পারবো না তাহলে বিয়ের দিনটা কবে ঠিক করবেন মানে অন্যান্য কথাবার্তা আমি পাজি দেখে আপনাকে সব জানাচ্ছি মাথায় জল জমে থাকলে সর্দি গর্মি হবে আর তাতে তো বাচ্চারও ক্ষতি হবে হ্যাঁ ওর কথা শুনবি তিন চারটি বাচ্চার মা তো অনেক অভিজ্ঞতা ওর কথা শুনবি সব সময় কি হচ্ছে এসো না ভাই এসো আমি আপনাকে বলেছিলাম না যতদিন না বাড়ির সমস্যা মিটছে আপনি আমাকে অভিজ্ঞ বলে ডাকবেন কিন্তু আজ থেকে আপনি আমাকে জামাই বলে ডাকতে পারেন তার মানে রূপার জন্য ভালো পাত্র পাওয়া গেছে জামাই পেয়েছি দাদা সত্যি এটা ভালো ছেলে পেয়েছি তাই বোনের বিয়েটা ঠিক করে ফেললাম ভীষণ ভীষণ আনন্দের খবর জামাই এত আনন্দ বোধ আমি আমার জীবনে কখনো পাইনি আমি জানি আপনি কেমন মনে মানুষ আপনি সত্যি রূপার জন্য খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন তাই তো বিয়ের দিন ঠিক হওয়া মাত্র আমি প্রথম আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসছি আরে এ তো সত্যি সুখবর এতদিন পরে তোমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে তাছাড়া তাছাড়া প্রথম তুমি আমাদের বাড়ির ভেতরে এলে শোনো তোমার বোনের বিয়েতে কিন্তু আমাকে কিছু কাজকর্মের দায়িত্ব দিতে হবে আপনাকে তো পাশে এসে দাঁড়াতে হবে আমি তো একদম একা বিজয়দার সঙ্গে বি হলে যদিও সম্মানে আপনি আমার বড় হবেন বৌদি বলে ডাকতে হবে কিন্তু তার বয়সে আপনি আমার থেকে অনেক ছোট তাই আজ থেকে তুমি আমার বোন তোমার ঘর কোনটা কি হ্যাঁ লজ্জার কি আছে বলো না জানি না যাও পূজা এতদিন পরে এসেছে ঘরে গিয়ে বরের সাথে কথা বলো এই যে ওই দিকে ওর ঘর ওকে নিয়ে জানতো জানা জানা এটা কি হলো ও সব স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার ও 
তাহলে চলো আমরাও ঘরে যাই আমরা এখনো স্বামী স্ত্রী হইনি হ্যাঁ কিন্তু হব তো তাই প্র্যাকটিস করি ওইসে বাপদার ছাড়ুন মশাই একটু সংযমী হন বুঝলেন ও বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে এটা মাথায় রেখে ওদের সঙ্গে কথা বলে নিন ঠিক আছে ঠিক আছে বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি চাও ভাগনে ভাগনে रूपार निश्चय बोन द्वित बार लग्न भ्रष्ट हो ना चाहिए আরে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে আমার কি লাভ বলুন তো আপনি কি চান আমি কিছু চাই না চাইবেন তো আপনি শুরু নবিক বাবু দ্বিতীয়বার আপনার বোনের বিয়ে ভেঙে গেলে হয় আপনার বোন বিষ খাবে না হলে রেলেনে মাথা দেবে আপনি কি চাইছেন স্পষ্ট করে বলবেন শুনুন আমি চাই বিজয় যে অনাথ মেয়েটাকে বাড়িতে পুষে রেখেছে তাকে আপনি আমার কাছে এনে দেবেন তারপর আপনি সূর্যকে বর হিসেবে নিয়ে যেতে পারেন কিরে সূর্য তাই তো হ্যাঁ ছি সূর্য ছি আমি তোমাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম যে তুমি একজন আদর্শবান সৎ চরিত্রের যুবক কিন্তু তুমিও যে এদের সঙ্গে আছো সেটা আমি বুঝতে পারিনি তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো বোন নেই থাকলে তুমি বুঝতে যে কত বড় অপরাধ তুমি করছো আর আপনিও শুনুন ওই অনাথ মেয়েটি কিন্তু আমার বোন একটি বনের সুখের জন্য আর একটা বনের ইজ্জত কিন্তু আমি নষ্ট হতে দেব না আর আপনি আমার বোনের বিয়ের কথা বলছিলেন না আমার বোন সারা জীবন কুমারী থাকবে কিন্তু ওই শয়তানটার সঙ্গে আমি বোনের বিয়ে দেব না আর ও যাতে কোনো দিন কোনো মেয়ে সর্বনাশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা আমি করছি
আমি সব জানে জামাই তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না শোনো বাড়িতে গিয়ে বলো না যে এ বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে বাড়ির লোকেরা খুব কষ্ট পাবে বিশেষ করে রূপা খুব কষ্ট পাবে কি করে না বলে থাকবো সবাই তো আশা করে আছে আমার বোনটার ভাগ্যটা কিরকম দেখুন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরে বিয়েটা ভেঙে গেল এই যে কত বড় দুঃখের কত বড় কষ্টের না জামাই এ বিয়ে হবে আমি তোমার বোন রূপাকে বিয়ে করব এ আপনি কি বলছেন না না এ কিছুতে সম্ভব নয় যে মেয়েটা আপনাকে এত বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছে তার কি হবে যে মেয়েটা আপনাকে আপনাকে নিয়ে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছে তার স্বপ্ন যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে জানি কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতির জন্য তো আমি দায় জামাই আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এই রঘু রঘু এই চালটা ছেলেছিল আচ্ছা আমার জন্য তোমার বোনের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে আমি অন্য কারোর কথা ভাবছি না আমি শুধু ভাবছি আজ যদি এই বিয়েটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তোমার বোন হয়তো আত্মহত্যা করবে জামাই কিন্তু আপনি যে অঞ্জলিকে কথা দিয়েছেন হ্যাঁ কথা দিয়েছি তবে অঞ্জলি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসে তাহলে আজ আমার এই ত্যাগের সম্মান অঞ্জলিকে দিতে হবে এ হতে পারে না দাদা আমি তোমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছি না তুমি ভুল করছো পূজা থাক না এইসব কথা তুমি দয়া করে চুপ করো আজকে আমাকে বলতে দাও দাদা এটা তুমি কি করছো একজন অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তুমি হুট করে কথা দিয়ে আর যে মেয়েটা দিনের পর দিন স্বপ্ন সাজিয়ে তোমাকে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়ে এ বাড়িতে আমাদের সঙ্গে রয়ে গেছে রাজি না হয়ে অন্য কোন উপায়ও নেই আর এই মেয়েটার অবস্থা কি হবে কে বিয়ে করবে ওকে কি নিয়ে থাকবে ও পূজা পূজা তুমি চুপ কর তোমার দাদা যা করেছেন সবার ভালোর জন্যই করেছেন ভালো খুব ভালো সবাই হাত তালি দেবে সবাই ধন্য ধন্য করবে সম্মান বাড়বে দাদার সবাই বলবে কি ত্যাগ দাদা বোনকে সুখী করবার জন্য নিজের ভালোবাসাকে বলে দান দিয়েছে কিন্তু কেউ কি একবার ভেবে দেখেছে এর জন্য আরো একটা মেয়ে মরতে চলেছে পূজা পূজা এ বিয়েটা বন্ধ হয়ে গেলে রূপা আত্মহত্যা করবে বারবার কেন ওর কথা ভাবছো তোমরা বৌদির কথা ভাবছো না কেন ওরও তো একটা জীবন আছে সাদ আলাদ আছে সংসারের স্বপ্ন আছে ওকে আমি আমার বৌদি বলেই জানি আজ তারা আরেকজনকে কথা দিয়েছি বিয়ে করবে বলে কিন্তু তাকে আমি কিছুতেই বৌদি বলে মেনে নিতে পারবো না আমি বলছি দাদা ভুল করছে অন্যায় করছে ভুল কি ঠিক সে বিচার এখন নাই বা করলে তোমার স্বামী কেউ কথা দিয়েছে ও রূপাকে বিয়ে করবে এখন ও যদি ওর প্রতিশ্রুতি না রাখে তাতে কি তোমার সম্মান বাড়বে আর তাছাড়া ও যদি রূপাকে বিয়ে না করে তাহলে ওই বাড়ির দরজা তোমার জন্য সারা জীবনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে পূজা 
তা তোমার দাদা কিভাবে মেনে নেবে সবাই হাসবে পদ্ধাম করবে তুমি কি করে তা সহ্য করবে চুপ করে আছো কেন বলো সব সময় নিজেদের কথা ভাবলে হয় না তোমার দাদা তোমাকে বাবার স্নেহ মায়ের মমতা সব কিছু দিয়ে বড় করেছে তোমার দাদার সিদ্ধান্তের উপর ভরসা রাখো পূজা সবই ভাগ্যের খেলা পিথির লিখন আজ যদি রূপার সাথে ওর বিয়ে লেখা থাকে তাহলে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না কেউ নয় পূজা आजकल आनंद दिन क्यों चोख जल फेले मानुषर मंगल कार मंगल हमते सुखर दादा निजे भलोबासा के गला टीपे शेष कर ठाकुर जा मंगल নিশ্চয় হয়তো এরও কোনো প্রয়োজন আছে নাও পূজা তুমি এখন চোখে জল মোছো তো দেখো সবাই এদিকে তাকিয়ে তোমায় দেখছে তুমি না এবারে বউ কোথায় তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ের আয়োজন করবে তা না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখে জল ফেলছো তাড়াতাড়ি চোখে জল পুজো পূজা চলো এখান থেকে পূজা এই যে পূজা তুমি এখানে এদিকে আমি কি ঝামেলায় পড়লাম বলো তো কি হয়েছে আর বলো কেন রূপাকে যে মেয়েটা সাজানোর জন্য আসার কথা সে মেয়েটা এখনো অব্দি এসে পৌঁছায়নি এদিকে বেলা বই যাচ্ছে সময় চলে যাচ্ছে এখন রূপাকে কে সাজাবে বলো তো এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত চিন্তা করছেন কেন দিদি চলুন আমি রূপাকে সাজিয়ে দিচ্ছি এতে এত ভাববার কি আছে দেখবেন আমি রূপাকে একদম রাজকন্যার মতো সাজিয়ে দেব এসব আপনি আপনাকে সাজিয়ে দিতে এলাম আপনি এবার শুধু শুধু কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন আমি না হয় নিজে নিজেই সেজে নিতাম আজ আপনি কোনে বিয়ে করা ছাড়া আজ আপনার কোনো কাজ নেই দেখবেন আপনাকে আমি এত সুন্দর করে সাজিয়ে দেব যে আপনার বর আপনার দিক থেকে চোখই সরাতে পারবে না আসলে কি জানেন নিজে তো আর কখনো কোনে সাজতে পারলাম না তাই অন্য কাউকে কোনে সাজে সাজাতে আমার ভীষণ ভালো লাগে কথা বলার অনেক সময় পাবে আগে শুভ কাজটা সেরে নাও না তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে আচ্ছা বিজয়বাবু আপনি নিজেকে কি মনে করেন ভগবান নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানুষ হিসেবে লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করে আপনার ত্যাগের জন্যে মানুষ আপনাকে সম্মান করে আর তাই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগটা করতে চলেছেন নিজের ভালোবাসাকে নিজের হাতে খুন করে তাই না তুমি ভুল করছো রূপা এই হাত দিয়ে আমি মানুষের জীবন সৃষ্টি করি আমি মানুষের জীবন ধ্বংস করি না এসব আপনি কি বলছেন এভাবে সবার সামনে ওনাকে ছোট করবেন না 
আর তাছাড়া আজকে আপনার বিয়ে উনি ওনার মহত্ব প্রমাণ করার জন্য আমাকে বিয়ে করছেন আমাকে দয়া করছেন দয়া করে ওনাকে ভুল বুঝবেন না আপনি দেখবেন বিয়ের পরে আপনারা দুজনেই খুব সুখে থাকবেন সুখ তো সবার কপালে জোটে না অঞ্জলি ভগবান যাকে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে কোনো মানুষ কি তাকে সুখী করতে পারে চমৎকার এই না হলো আমার বোন রূপা তো ঠিক কথাই বলেছে কারোর মনে দুঃখ দিয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না রূপার জীবন বাঁচাতে এ সংসারের সবাইকে খুশি করতে তুমি বিয়ে করতে চলেছ কিন্তু একজনকে কাঁদিয়ে অন্যজনকে সুখী করা যায় কি জামাই আমি আমি কোন আবেগে তোমার বোনকে বিয়ে করতে রাজি হইনি আমি অনেক হেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু এ বিয়েতে আমি রাজি নই আমি তো আপনাকে বিয়ে করব না জামাই রূপা এসব কি বলছে রূপা যা বলছে ঠিকই বলছে রূপার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না তোমার বিয়ে হবে অঞ্জলির সঙ্গে কিন্তু জামাই রূপার বিয়ে না হলে রূপারও বিয়ে হবে কিন্তু তোমার সঙ্গে নয় সুমন সুমনের সঙ্গে রূপার বিয়ে হবে হ্যাঁ দাদা অভিদায় আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এইসব কথা আমি ওনাদের গোপন রাখতে বলেছিলাম আবার যদি কোনো নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় আর সেদিন আমি ঠিক করেছিলাম যে আমার এই দুই বোনের বিয়ে আমি একসাথে দেব জামাই হ্যাঁ আপনাদের জামাই আজ আমার বড় আনন্দের দিন আজকে আমাদের দুই পরিবারের একসাথে মিলন হয়েছে সব ঝামেলা মিটে গেছে আর সবই তোমার জন্য পরুতমশাই হ্যাঁ বিয়ের মন্ত্রপত্র শুরু করে দিন আজকে প্রথমে আমার এক বোনে বিয়ে হবে তারপর আমার আরেক বোনের বিয়ে হবে আজ একই মন্ত্রে তোমার দুই বোনের বিয়ে একসঙ্গে হবে